medio podríamos decir. Ajá. Vemos entonces cómo Touch Nine Gaming, aprovechando la regeneración de, del buff de varón, van a ir directamente por el inhibidor expuesto de top. Un inhibidor que probablemente caiga a menos, a menos de que el jugador de Chuck es porque eran defenderlo con uñas y dientes. Sí, se aproximan eh, todos los jugadores de Shot Esports a ese sector. Mientras que en la parte media estaba algo avanzada la línea. De hecho, ahí está, en este momento, Havok, Swain, en la parte media. Empujando, molestando, intentando dividir las fuerzas. Divide y vencerás, dice por ahí. Pero, pero cuidado con Guille, que en estos momentos ha conectado ya tres descargas eléctricas en contra de Naka. Y está dejándole ya con aproximadamente la mitad de la vida. Por fin cae la primera torre a favor de Shot Sport Y mira quién lo hace. Si eso no son los súbditos hoy, mira que pasa un agarre muy, pero muy bueno por parte de Senaka que asegura de inmediato una kill a su haber y mira ya está ultimate muy bueno patada encima y está Dragon Fresh por parte de Wico lo mandas al espacio cae en uno cae en dos se viene el Reckon y nuevamente Lulu lo paga caro Lulu ha recibido la purificación de Reckon en todas las ocasiones y nuevamente el único en pie es Nameless. Pero ojo, Nameless va a volver con toda la vida mientras tanto Naka como Wigo están bastante dañados. Podría es el momento de quedarse con alguna muerte. Claro, es el momento de intentar hacer algo, pero no, decide no, no arriesgarse. Es, es demasiado complicada su situación. Así que los jugadores de Dash 9 aprovechan esta oportunidad. Se van a llevar el buff rojo y luego regresarán a base. Ya con la línea de top eh, sin inhibidor, ¿cierto? Aparecen los super súbditos empujando esta línea totalmente. Por lo tanto, es bastante probable que en este momento Dash Nine Gaming decida, ok, la línea de top está siendo empujada, vamos entonces por la línea de bot. Empezar a empujar de a poco y en el momento en que los super minions empiecen a hacer un poco de daño, lleguen acercándose al Nexus, es cuando uno de los jugadores de Shot Esports va a tener que separarse del grupo.